മാജിക് കമ്മിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ മാജിക് കമ്മലിലൂടെ നമ്മൾ ധാരാളം ധാരാളം വിഭവങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എത്രയോ വർഷമായി വ്യത്യസ്തമായ വിഭവങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് നാടനാകാം അതല്ലെങ്കിൽ പരിഷ്കൃതമായ കാര്യങ്ങളാകാം അതുമല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ സംസ് നമ്മുടെ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കാര്യങ്ങളാകാം അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ കാര്യങ്ങളാകാം എന്തായാലും മാറി മാറി വ്യത്യസ്തമായ വിഭവങ്ങൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുകയാണ് അത് നോൺ വെജ് ഉണ്ട് നോ പിന്നെ എന്താ പറയുക വെജിറ്റേറിയൻ ഉണ്ട് പിന്നെ സ്വീറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഡിസേർട്ട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് പലഹാരങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങളാണ് എങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ വിഭവങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വെജിറ്റേറിയൻ വിഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി കുറച്ചാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്കിലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാറില്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും സംസാരിച്ചിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലായത് നമ്മൾ ഇന്നൊരു വെജിറ്റേറിയൻ വിഭവമാണ് ആദ്യം തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അതൊരു സാധാരണ വെജിറ്റേറിയൻ വിഭവമാണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു എന്താ പറയുക നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വെജിറ്റേറിയൻ ഇപ്പോൾ പുറത്തു പോയി കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടം വെജിറ്റേറിയൻസിന് എന്താണ് കുറേയൊക്കെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ വിഭവങ്ങൾ ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പോൾ പനീർ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മഷ്റൂംസിൻ്റെ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോളിഫ്ലവർ വ്യത്യസ്തമായ പിന്നെ പാലക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരും നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈലിലേക്ക് പോയാൽ പിന്നെ ആലു അതായത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒക്കെ പിന്നെ വരുന്നത് എന്താ കൂടുതലായിട്ട് ചൈനീസ് വിഭവങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ചൈനീസിൽ തന്നെ ഗോപി മഞ്ചൂറിയൻ തുടങ്ങി ചില്ലി ഗോപി ചില്ലി പനീർ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും അക്കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഭവത്തിനെയും കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് വയ്ക്കാം അതായത് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചൈനീസ് വെജിറ്റേറിയൻ വിഭവമാണ് അതായത് ചില്ലി പൊട്ടറ്റോ ചില്ലി പൊട്ടറ്റോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉരുളക്കിഴക്ക് കൊണ്ട് നമ്മളൊരു ചില്ലി ഗോപിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ചില്ലി കോളിഫ്ലവർ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു വിഭവം തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നു ഇത് ഏതൊരു വീട്ടമ്മയ്ക്കും എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാം പിന്നെ വീട്ടമ്മയ്ക്കും സ്വന്തമായിട്ടും ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കാം അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഇത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല ഇപ്പം ചില്ലി പൊട്ടറ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് കാണിക്കുന്നു ഇനി പൊട്ടറ്റോയ്ക്ക് പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും പച്ചക്കറി കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ആകാം അപ്പോൾ ഈ ചില്ലി പൊട്ടറ്റോ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് രണ്ട് വലുത് നീളത്തിലുള്ള കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചത് മൈദ മാവ് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ വറുക്കാൻ ആവശ്യമായത് ഇനി മറ്റു ചേരുവകൾ ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമുളക് രണ്ട് വലുത് നീളത്തിൽ മുറിച്ച് കഷ്ണങ്ങളായി മാറ്റിയത് സവാള രണ്ട് വലുത് ചതുര കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചത് ക്യാപ്സിക്കം ഒരു ചെറുത് ചതുര കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചത് സോയാ സോസ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചില്ലി സോസ് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് രണ്ട് മുതൽ രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ആകാം പഞ്ചസാര അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ വെള്ളം മുക്കാൽ കപ്പ് കോൺഫ്ലവർ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയെടുത്തത് ഒരു അല്പം ചെലറി സ്പ്രിങ് ഉണിയാൻ അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മൾ ചില്ലി പൊട്ടറ്റോയ്ക്ക് ആദ്യം വേണ്ട എന്താണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തന്നെയാണ് നോക്കൂ ഇത് ചെറിയ ഫിംഗർ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ മുറിച്ചിടുന്നു ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഓക്കെ ഫിംഗർ ചിപ്സിനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇത് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കുക കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കളർ മാറി വരും നേരത്തെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ലേ പറ്റുള്ളൂ ഇനി എന്താ വേണ്ട ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങിനെ ഒന്ന് ബ്ലാൻ ചെയ്യാം ബ്ലാഞ്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം തിളച്ച തിളപ്പിക്കുക ആ തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇച്ചിരി ഉപ്പിട്ട് തിളപ്പിക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് മാക്സിമം ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഒരു തിള കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ നിന്നും മാറ്റും അതാണ് നമ്മുടെ ബ്ലാഞ്ചിങ് ഉരുളക്കിഴങ്ങിനെ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാൻ പോകണം ആദ്യം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം വെള്ളം തിളയ്ക്കാറായി വരുന്നു ഒരല്പം ഉപ്പ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം വെള്ളത്തിൽ അങ്ങനെ ഉപ്പിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർക്കുന്നത് ഇപ്പം വെള്ളം തിളച്ചു തുടങ്ങി ഒരുപാട് ന
3 tablespoons maida. That's why we add 4 tbsp corn flour. Now, we add 4 tbsp corn flour. This is not the same as we add. We add 4 tbsp corn flour. We add 4 tbsp corn flour. We add 4 tbsp maida. We add 4 tbsp corn flour. 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 We add 4 tbsp. Nikmatnya bela orang itu, orang yang nalar itu thick, atau batter tayarak. Orang alpam bela, kurang esh orang itu, orang kurang batter tayarak. Yang anak kari orang itu cina hari ke, kurang dal nalar itu. Anda kira kurma lagu bodi, ini nak atau moral pump cerka? Ok, ini adalah orang yang nyalah thick batter itu anda jangan lupa teriak. Ini berada di kete. Ia pun jangan pergi. Enna refined oil. Ini dengan kita dalam refined oil, baru kan awak semua yang na cuka. Pun jangan dah already cuka kan, macam tu. Pun nyalah itu cuka. Baru kan orang paga ini dikurang. Ini nama kita. Ini nak atau teriak? Orang lain kerana kita pisah sedikit. Oru noru naik terdah, maa bilang ini cerdah naik terdah. Ini dah. Kali ini ada tolong Tamil Tamil orang tak teri ni lah, baru terdah. Tanda muda prausha itu, cya. Potato sekarang naik turun la kerana ini adalah itu kari kari payat, mesti jemari dengan. Tamil Tamil orang tak ada tuan ya, kiti itu dengan. Ingin apa yang nama? Baru terdikat. Ada anak kurang curi naik lada. Pasal ini, ini kari kari pon depan. Enggilum, nallah kari kari pun beranam orang dengan. Final product ini, orang double frying ini dah usah. Pada hari ini orang stage ini, kita orang perlu ada brown ada nombor kita orang. Enak itu nombor, macam mana? Siapa yang ikut orang lalai? Siapa yang ingin kilit kap? Ah, ada anak nallah kari kari pon dan orang ini suji ni anak, tak ada mana. Ini, kita double frying yang baru ini, bahawa ini satu stage yang kita lakukan. Yang ni, kita, baki orang orang lakukan. Ini boleh 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 lakukan. Ini Ayo naik sila. Nampu kita ini adjustment dalam boga. Ini orang kurang cendera. Ini ini baki ini kita kurang cendera. Nampu kita tiga atau empat hari work. Apa? Ipa nampu kita ini work terus. Lalu balik ini mahu orang pagi ini work. Ada kali ni terus. Semua orang cerita terus. Last itu wind itu work keluar. Nampu kita ini adalah kerja kerja. Ada orang pikir ini kerja. Angin nampu kita tiga atau empat hari lot of. Ada itu tiga atau empat hari sheet. Orang lakukan angin. Pagi ini mau pikir terus. Ini nampu kita ini cemerlang. Ini cuka yang ni kerana. Semua orang ini cak, itu tu minum, na fry cak aku. Ada ni double fry. Ini metode ni, na, kita double fry ni, na, cara. Orang tu boleh, na, baru terukun. Apa korang cuci boleh, na, lek kari kari pun, na, kita ensure. Ya, mana kari kari pun, na, kita orang pi. Kita na, lek kari kari pun, na, kita marik aja. Ini adalah nama kita, nama kita chili potato. Orang nak makan apa? Macam tu lepas terhadap lekuk itu. Apa ini cuka yang kita kena enail dengan? Ini urut lekuk yang baru terenai dulu. Adil dengan korek cah ini lekuk macam. Ini ini adalah makanan yang awal sama ya. Enak. Korek cah madik. Orang dua tablespoon orang madik. Orang dua tablespoon. Beli tu licir tu. Hmm. Pak garlic flavour ada kau dah lekuk. Enak. Ini ini lekuk. Nampak dah illa, ini dia. Malah ada kerja kerja macam, satu teaspoon kerja tu macam, macam ni. Satu teaspoon, orang ada teaspoon aja macam. Ini ni dia kau dek, baca malaga. Tu beli baca malaga aja tu kau dek, rendah. 
ചെറുതാണെങ്കിൽ നാലെണ്ണം വരെ ആകാം ഇത് വളരെ ചെറുതായിട്ട് വേണമെങ്കിലും അരിയാം കുഞ്ഞതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മൂക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറുതായി നിറം ഒന്ന് മാറിയാൽ മതി ഒന്ന് വാടിയാൽ മതി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂക്കുന്ന ഒരു കളറായി വരണം അപ്പം നിറം മാറാൻ തുടങ്ങുന്നു ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ സവാള സവാള ഇങ്ങനെ ചതുര കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചതാണ് അത് ചേർക്കാം സവാളയൊക്കെ ഒന്ന് വാടിയാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ സവാള ഒരു പകുതി പാകമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കവും ചേർത്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ക്യാപ്സിക്കം അകത്തെ കുരുവെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് ഇതുപോലെ ചതുര കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചത് ഒരെണ്ണം ഇനി ക്യാപ്സിക്കവും ചേർക്കാം അപ്പോൾ സവാള ഒന്ന് വാടി തുടങ്ങി ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഇനി രണ്ടും കൂടി കിടന്ന് ഒന്നിച്ച് വാടട്ടെ ഇനി ഇതിങ്ങനെ വാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതായത് ചില്ലി സോസ് ചില്ലി സോസ് രണ്ട് കളറിൽ കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ റെഡ് കളറിലെ ചില്ലി സോസാണ് അത് നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചില്ലി സോസ് എടുക്കുക അതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒരു രണ്ട് വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർക്കാം സോയാ സോസ് കുറച്ച് മതി നമ്മളൊരു ഒന്നര അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇതാണ് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം സോയാ സോസ് ലൈറ്റ് സോയാ സോസാണ് നല്ലത് ഡാർക്കും ഉണ്ട് ലൈറ്റും ഉണ്ട് സോയാ സോസും രണ്ട് കളറാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഡാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ലൈറ്റ് സോയ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ വരെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു അല്പം സെലറി സെലറി കുറച്ച് ആദ്യം ഇടാം രണ്ടാമത് വീണ്ടും ഇടാം അപ്പം ഇപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വാടലായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സോസ് ഐറ്റംസ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഒന്നര ടീ മുതൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വരെ സോയാ സോസ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് പിന്നെ ഒരു ഒന്നര മുതൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വരെ സോയാ സോസ് അപ്പോൾ ഇത് മൂത്ത് തുടങ്ങി ഇനി ഇതിലേക്കൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം സോയാ സോസിൽ ഒരല്പം ഉപ്പുണ്ടാവും എങ്കിലും ഒരല്പം ഉപ്പ് വേണ്ടി വരും ഇനി വേണ്ടത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഒരു ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർക്കാം അതൊക്കെ ഇത് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് എങ്കിലും ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇനി നമ്മളൊരല്പം കോൺഫ്ലവറ് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം കോൺഫ്ലവർ ഒന്നര രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വരെ ആകാം എടുത്ത് കലക്കി വയ്ക്കാം മുഴുവൻ ഒഴിക്കണം നിർബന്ധമില്ല ഒരല്പം വെള്ളത്തിൽ യോജിപ്പിച്ച് വയ്ക്കാം ഇനി കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം അര മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ ആകാം പഞ്ചസാര ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് അല്പാൽപ്പം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഞാൻ ഒരു അല്പം വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയതാണ് മതിയാകും അപ്പം നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ മതിയാകും കണ്ടല്ലോ ഒരു ചെറിയൊരു കുറുകൽ പോലെ മതി ഇനി ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ബാറ്ററിൽ പൊതിഞ്ഞ് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോസ് അതൊക്കെയൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഇതെല്ലാം ഈ സോസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഉരുളക്കിഴങ്ങിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ പൊട്ടറ്റോസിൽ ഇങ്ങനെ കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പാകം ഇത്രയേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന സെലറി സെലറി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയൊന്നും വലിയ നിർബന്ധം പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഉള്ള സാധനങ്ങൾ വയ്ക്കുക ഇത് സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ ഇതെപ്പോഴും കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ ചെറിയ ഉള്ളിയോട് കൂടി വരുന്നതാണ് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ കളർഫുൾ ആകും റെഡി അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചില്ലി പൊട്ടറ്റോ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടായി ഉപ്പൊക്കെ ക്രമീകരിക്കാം പിന്നെ വിളമ്പുന്ന പാത്രത്തിൽ ഒരു സെർവിംഗ് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞു മുകളിൽ കുറച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻസ് കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കാം അങ്ങനെ 
വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ ചില്ലി പൊട്ടറ്റോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇതുണ്ടാക്കാൻ വളരെ വളരെ എളുപ്പമാണ് ആകെ നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നത് ആ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വറുക്കാൻ മാത്രമാണ് അപ്പം ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഒട്ടാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്യുക ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ അവസാനം എന്താ പറയുക ഒട്ടിപ്പോയാലും പിന്നെ അതിങ്ങനെ ഇളക്കിയെടുക്കാനൊക്കെ പാടാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഷേപ്പെല്ലാം പോകും അത് വരാണ്ട് നോക്കണം കറക്റ്റായിട്ട് കരുകരുപ്പായിട്ട് എടുക്കുക ഇതിങ്ങനെ ടോസ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് ഗ്രേവി ആയിട്ട് എടുക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇത് നല്ലൊരു സൈഡ് ഡിഷ് ആയിരിക്കും ഫ്രൈഡ് റൈസിനൊക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും കൂടുതലും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ റോട്ടീസ് ചപ്പാത്തീസ് അങ്ങനത്തെ കൂടെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളുടെ കൂടെ കഴിക്കാം എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം ഇനി അടുത്തതായി മാജിക് അവൻ്റെ സെക്കൻഡ് റെസിപ്പി ഓഫ് ദ വീക്ക് ഇതും ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ഐറ്റമാണ് പക്ഷെ ഇത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ട എന്താണ് അച്ചാർ അല്ലേ അത് വെജ് ആയാലും നോൺ വെജ് ആയാലും എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ചോറ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരല്പം ഉപ്പിലിട്ടത് അച്ചാർ എന്ന് പറയും അല്ലേ അത് നമ്മൾ തൈരും അച്ചാറും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചമ്മന്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഹാ എന്താ സന്തോഷം അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു അച്ചാറാണ് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ സീസണലായിട്ട് ഇപ്പോൾ മാമ്പഴക്കാലമൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ പച്ച മാങ്ങയും പഴുത്ത മാങ്ങയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ പച്ച മാങ്ങയൊക്കെ ഒരുപാട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് വയ്ക്കും അത് നമ്മൾ ഉപ്പ് മാങ്ങ എന്ന് പറയും അത് ആ ഒരു പാകത്തിന് കിട്ടിയാൽ ഇങ്ങനെ മാങ്ങേണ്ടി ഒരുപാട് ഉറയ്ക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ഉപ്പ് മാങ്ങ നമ്മൾ പ്രിസേർവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയുണ്ട് അതല്ലാതെ കണ്ണി മാങ്ങ ആയിട്ട് നമ്മൾ വയ്ക്കും ഇതൊന്നും പോരാഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി വലിയൊരു മാങ്ങ നല്ല കട്ടിയായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ അതും ചെത്തി എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ട് പീസസ് ആയിട്ട് മുറിച്ച് നിറച്ച് ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കി വയ്ക്കും ഒരു വർഷം മുഴുവൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അടമാങ്ങ അങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിനാണ് അടമാങ്ങ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ അടമാങ്ങ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അച്ചാർ തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ അടമാങ്ങ കൊണ്ടൊരു അച്ചാറാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കുക അതിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അടമാങ്ങ രണ്ട് കപ്പ് അടമാങ്ങ കുതിർക്കാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം രണ്ട് കപ്പ് മുളക് പൊടി നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കുമിച്ചെടുക്കുക മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പൊടിച്ചത് അര ടീസ്പൂൺ നല്ലെണ്ണ അരക്കപ്പ് കടുക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വറ്റൽമുളക് നാലോ അഞ്ചോ കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് അപ്പം നമ്മളുടെ അടമാങ്ങ അച്ചാർ തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അടമാങ്ങ നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുതിരാനായിട്ട് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് അടമാങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒരു അരമണിക്കൂർ സമയം മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളുടെ അളവ് നമ്മൾ അളന്നെടുത്ത രണ്ട് കപ്പ് അടമാങ്ങ അതായത് ഉണക്കിയ മാങ്ങയാണ് അടമാങ്ങ നല്ല ഹാർഡായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നിറച്ച് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് ധാരാളം ഉപ്പിട്ട് ഉണക്കിയെടുത്തതാണ് കൂടുതൽ ഉപ്പിട്ട് ഉണക്കിയാലേ കൂടുതൽ കാലം അത് നിൽക്കുകയുള്ളൂ ഒന്നും കേടാവാണ്ടിരിക്കും അപ്പം അതിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ായിട്ട് വെക്കണം അപ്പൊ രണ്ട് കപ്പ് മാങ്ങയ്ക്ക് അടമാങ്ങയ്ക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം വെള്ളത്തിൽ കിടക്കട്ടെ കുറച്ച് നേരം ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കുതിർക്കുക ഒരു മണിക്കൂറായാലും കുഴപ്പമില്ല നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അത് സോഫ്റ്റ് ആകും അതിൻ്റെ ഉപ്പെല്ലാം ഈ വെള്ളത്തിൽ പിടിക്കുകയും ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കണം അപ്പം എന്തായാലും കുതിരാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ സമയം കഴിഞ്ഞ അടമാങ്ങ വെള്ളത്തിൽ കുതിർന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി നല്ല കുതിർന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആകും ആ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ അരിഞ്ഞ് ചെറിയ പീസസ് ആക്കി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് പുളി വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടല്ലേ ആ ഏത് ശരിക്കും അടമാങ്ങയുടെ പീസസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം കളയരുത് ഈ വെള്ളത്തിലാണ് അതിൻ്റെ സത്ത് മുഴുവൻ ഇരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഉപ്പും പിന്നെ അതിൻ്റെ രുചിയും എല്ലാം അറിഞ്ഞ വെള്ളമാണ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ അച്ചാർ തയ്യാറാക്കും അടുപ്പ് കത്തിച്ച് ചൂട് കത്തിയുള്ളൊരു പാത്രം അപ്പോൾ അച്ചാറിനൊക്കെ എപ്പോഴും നല്ലത് നല്ലെണ്ണ തന്നെയാണ് വെളിച്ചെണ്ണ അല്ല നല്ലെണ്ണയാണ് അപ്പോൾ നല്ലെണ്ണ അത് ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലതുമാണ് അത് അരക്കപ്പ് കറക്റ്റ് അളവായിട്ട് ഞാൻ എല്ലാം എടുക്കുകയാണ് ഹാഫ് കപ്പ് അരക്കപ്പ്
അപ്പോൾ ഈ ഒരു എണ്ണയുടെ ചൂടിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ പച്ച ചുവയ്ക്ക് മാറി അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി വളരെ കുറച്ച് മതി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണും അര ടീസ്പൂൺ അതിനകത്തുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി നല്ല മണം തീ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തു എന്നിട്ടാണ് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുതിർത്ത് കഷ്ണങ്ങളായി ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് അടമാങ്ങ അതിൻ്റെ ചാറോട് കൂടി ആ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളത്തോട് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തു ഇനി ഒരു ചെറിയൊരു തള തിളയ്ക്കണം ഒന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ നമ്മൾ വീണ്ടും അടുപ്പ് കത്തിച്ചുവല്ലോ ഇനി ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഉപ്പൊന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താ അടമാങ്ങ നിറച്ചുപ്പായിരുന്നു അത് ആ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർന്ന് ആ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഉപ്പെല്ലാം ഇറങ്ങി അപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു ചെറിയ കാര്യമുണ്ട് അതായത് ഉലുവാപ്പൊടി അത് അവസാനം ചേർത്താൽ മതി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവാപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവാപ്പൊടിയും ചേർത്തു അപ്പം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആയി കായപ്പൊടി ഉലുവാപ്പൊടി കായപ്പൊടി നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്തു ഉലുവാപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കറക്റ്റ് പാകാട് ഇത് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭരണിയിലോ കുപ്പിയിലോ ഒക്കെ ആക്കി സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി നന്നായിട്ട് തിളച്ചു അപ്പം മൂന്ന് മിനിറ്റ് സമയം കഴിഞ്ഞു തള വന്നിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്യുന്നു നോക്കൂ ഉണ്ടല്ലോ ആഹാ റെഡി നല്ല മണം ആ അച്ചാറിൻ്റെ മണം നല്ല ഒരു അടമാങ്ങ അച്ചാർ ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു നല്ല എരിവും പുളിയും ഉപ്പും ഒക്കെ ചേർന്ന് വരുന്നൊരു എന്താ പറയണ്ടേ മണം അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ എൻ്റെ ഒരു സ്വാദ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ശാക്കിൽ ഞാൻ ഉപ്പ് നോക്കി കേട്ടോ അതിൻ്റെ സ്വാദ് എൻ്റെ നാക്കിൻ്റെ തുമ്പ് തന്നെ ഉണ്ട് ഇത്ര ടേസ്റ്റ് അറിയോ ഇത് നല്ല തൈര് കൂട്ടി കഴിച്ചാൽ ചോറും തൈരും ഈ അടമാങ്ങ അച്ചാറും ചേർത്ത് കഴിച്ചാൽ എക്സലൻറ്റ് അതിഗംഭീരമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യത്തെ മാങ്ങ സീസൺ ആകുമ്പോൾ മാമ്പഴക്കാലം ധാരാളം മാങ്ങ എടുത്ത് അടമാങ്ങയായിട്ട് തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വർഷം മുഴുവൻ അടവാങ്ങ അച്ചാറുണ്ടാക്കി സന്തോഷത്തോടു കൂടി കഴിക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ അച്ചാറ് അതേ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ബോട്ടിൽ നിറച്ചുകൊണ്ട് അര കിലോ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി അല്പം ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ ചട്ടിയിലുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അച്ചാറ് കണ്ട നമ്മൾ അറിയാണ്ട് നമ്മളൊന്നും ആക്കി പോകല്ലേ ഭയങ്കര എരിവും പുളിയും ഉപ്പും എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടാ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ഈ അച്ചാർ തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയതാണ് ഇത് കഞ്ഞിക്കും പിന്നെ എന്താ തൈര് കൂട്ടി ചോറിടുമ്പോഴും തൈര് സാധത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് വീണ്ടും പുതിയ ഉപകളുമായി മാജിക് അവൻ കൂടി കാണാം